স্বাগত আজকের বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছি আমি খালেদ মুহিউদ্দিন আমাদের আজকের আলোচনা শিরোনাম কার কি চাই এই বিষয়ে কথা বলতে আজ আমাদের স্টুডিওতে আছেন তথ্য কমিশনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সাদেক আহলিম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আসিফ নজরুল স্বাগত আপনাদের এছাড়া আমরা সরাসরি কথা বলবো আমাদের রাজশাহী প্রতিনিধি আসান আবিব অপু খুলনা প্রতিনিধি সোহেল মাহমুদ এবং বগুড়ার প্রতিনিধি হাসিবুর রহমান এর সাথে স্বাগত আপনাদের আসিফ ভাই আমি আপনার লেখা থেকে একটা বিষয় যদি আপনার অনুমতি নিয়ে একটু উদ্ধৃত করি যে আপনি নয় তারিখে প্রকাশিত প্রথম আলোতে আপনি বলেছিলেন যে শাহবাগ মঞ্চের কঠোর সমালোচনা করে ধর্মীয় আবেগকে উদ্দীপিত করে অবশেষে জাতীয় পার্টির নেতা হুসেন মোহাম্মদ এরশাদও এই যুদ্ধে একটি পক্ষ হয়ে গেছে নীতিমধ্যে এর একটা সপ্তাহ পরেই আবার আওয়ামী লীগ ঘরণ মানে শাহবাগ সম্পর্কে আওয়ামী লীগ ঘরণার ও নাস্তিকদের চত্বর বলে খালেদা জিয়াও কি বেগম খালেদা জিয়াও কি ওই পক্ষেরই মানে দিকে গেলেন এবং আপনি মানে লেখাগুলো এত কষ্ট করে পড়েছেন জন্য থ্যাংকস আপনার মনে আছে বেগম খালেদা জিয়া যখন আপনার শাহবাগ চত্বরকে বলেছিল যেটা নাস্তিকদের চত্বর এবং বিধর্মীদের চত্বর সেদিন প্রথম আলোতে যে আপনি ছাপা সেখানে আমি অলরেডি কোট করেছি আপনি যদি কোটটা পড়ে দেন তাহলে পাঠকরা জানতে পারবে যে আমি তখনই কি বলেছিলাম আপনি বলছেন যে খালেদা জিয়া যদি বলতেন শাহবাগ আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিদের বেশিরভাগ আওয়ামী লীগ ঘরানার তারা দেশের অন্য সংকট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না তার এই সমালোচনা হয়তো জনগণের সহানুভূতি পেত কিন্তু তিনি ঢালাওভাবে সবাইকে নাস্তিক বলেছেন এটা ওনার মাপের রাজনীতিকের কাছে আশা করা যায় না তিনি হয়তো ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের উৎসাহিত বা তাদের সমর্থন আদায় করতে যাচ্ছেন এটা বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় আপনি যদি আর একটু ব্যাখ্যা করতেন আর কি আমি মনে করি কি যে এখানে ধরেন শাহবাগের মধ্যে যারা যায় তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাস্তিক থাকতে পারে আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভিতে কেউ কেউ নাস্তিক থাকতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে পারে বিএনপিতে থাকতে পারে আওয়ামী লীগে থাকতে পারে অপরাধটা কথা অপরাধটা হচ্ছে আপনি যদি অন্য ধর্ম সম্পর্কে অবমাননামূলক কথা বলেন বা অবমাননামূলক লেখা লেখেন এবং নিজ ধর্ম সম্পর্কে বলেন যে কোনো ধর্ম সম্পর্কে এটা কেন অপরাধ আপনি যদি বাংলাদেশ পেনাল কোর্ট দেখেন পেনাল কোর্টে আলাদা একটা চ্যাপ্টার আছে এটাকে বলে রিলিজিয়াস অফেন্স আপনি যে কোনো ধর্ম সম্পর্কে আপনার নিজের ধর্ম সম্পর্কে অন্য ধর্ম সম্পর্কে যদি আপনি অবমাননাকর উক্তি করেন উস্কানিমূলক উক্তি করেন এবং ওই ধর্মের যে প্রফেট আছে বা ওই ধর্মের যে সবচেয়ে বড় আপনার প্রচারক আছে বা ওই ধর্মে যে ঈশ্বর আছে বা ওই ধর্মে যে আল্লাহ আছে যা সম্পর্কে বলেন বা ধর্মের কন্টেন্ট সম্পর্কে বলেন এমন কি আপনি যে উপাসনালয় আছে মসজিদ আছে সেটা সম্পর্কে যদি আপনি অবমাননকর মন্তব্য করেন তাহলে সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ডের বিধান আছে এখন আপনার এই ধরনের কথাবার্তা ব্লগে লেখা হয়েছে এটা কেউ না কেউ লিখেছে কে লিখেছে এটা আমরা স্পেসিফিক্যালি জানি না আমরা যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে শাহবাগে যারা যায়টা তাদের মধ্যে একজন দুজন এতে ইনভলভ থাকতে পারে আবার শাহবাগে যারা যায় না তাদের মধ্যেও একজন দুজন ইনভলভ থাকতে পারে তো এই জন্য আমি বলেছি বেগম জিয়া যে এইভাবে ঢালাওভাবে বলেছেন এটা আসলে ঠিক না বলাটা কারণ শাহবাগে যারা গেছে আমি মনে করি না যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারা যারা ধারণ করে তাদের মধ্যে ধার্মিক নাই এটা আমি বিশ্বাস করি না আমি বরং প্রবলভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষ একই সঙ্গে ধার্মিক মুসলমান ধর্ম হলেও ইসলাম ধর্ম হলেও ধার্মিক হিন্দু ধর্ম হলেও ধার্মিক খ্রিস্টান ধর্ম হলেও ধার্মিক এবং একই সঙ্গে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী আপনি যদি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উপর বইগুলো পড়েন যে আপনার একদম কাদের সিদ্দিকির বই বা আপনার গেরিলা যুদ্ধ থেকে সমুখ্য সমরে এরকম যে বই আছে সেক্টর কমান্ডারদের যে আপনার স্মৃতি আছে ওখানে আমরা অনেক যোদ্ধাকে দেখেছি যুদ্ধ করতে যাওয়ার আগে নামাজ পড়ে নিচ্ছে বা যুদ্ধ করে যাওয়ার আগে পূজা করে নিচ্ছে তো ধর্মের সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার তো কোনো বিরোধ আমি দেখি না ফলে যখন এইভাবে বলা হয় মনে হয় যেন একটা পক্ষ নিয়ে নেওয়া হয় এই পক্ষ করার যে রাজনীতিটা এটা খালেদা জিয়ার এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে এবং একই সাথে এটা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতার বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে দুইটা কার্ড ব্যবহার করা হচ্ছে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে রাজাকার বা যুদ্ধ অপরাধী বলে আপনার আখ্যায়িত করতে যাচ্ছে ব্যাপক সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে আরেক পক্ষ ব্যাপক সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে নাস্তিক বলে আখ্যায়িত করতে যাচ্ছে আমি মনে করি এটা একটা বাজে পলিটিক্স কারণ বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ নাস্তিক না এবং যুদ্ধ অপরাধের চেতনা বিরোধী আসলে আপনার কাছে যদি মানে এবার আমি প্রশ্নটা আসি আসলে বিএনপির দিক থেকে যদি আপনি একটু বলেন যে বিএনপি আসলে কি চাচ্ছে কারণ আপনি আপনার লেখা আবার উদ্ধৃত করতে হচ্ছে যে আপনি দুই তারিখে প্রকাশিত দুই ফেব্রুয়ারি আপনি যখন প্রথমে হরতাল দিচ্ছিল সেই হরতালে বিএনপি সমর্থনকে আপনি এত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন যে লাইনগুলো অনেকটা এরকম ছিল যে যুদ্ধ অপরাধের দায় আটক করা এবং তাদের নেতাদের মুক্তি ও যুদ্ধ অপরাধের ট্রাইব্যুনালে বাতিল করা এই দাবিতে আহত হরতালকে সমর্থন জানিয়ে বিএনপি চরম দায়িত্বহীন কাজ করেছে যুদ্ধ অপরাধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধ ও গণহত্যা বিশ্
কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ আক্রান্ত হয়ে গুলি করেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ নির্বিচারে গুলি করেছে প্রিকশনারি মেজার্স না নিয়ে তো এটার প্রতিবাদে হরতাল আর ট্রাইব্যুনাল বাতিল করার হরতাল এটা কিন্তু আলাদা কোয়ালিটিটিভলি কোয়ালিটিটিভলি সম্পূর্ণ আলাদা লাস্ট যে হরতালটা বিএনপি করলো এটাও কোয়ালিটিটিভলি আলাদা বিকজ লাস্ট হরতাল বিএনপি করেছে তাদের নেতাকর্মীদের গণহারে গ্রেফতার করা হয়েছে যে হরতাল এখনো চলছে তো প্রত্যেকটা হরতালের কজ কিন্তু ডিফারেন্ট কজটা যদি হয় আপনি ট্রাইব্যুনাল বাতিল করেন আপনি বিচার করতে পারবেন না এর চেয়ে খারাপ কজ আর হতে পারে না এখানে কোনোভাবেই কোনো দল সমর্থন দিতে পারে না কিন্তু নাই আপনি এটাও বলেছেন যে যেহেতু রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনে বাধা দেওয়ার যুক্তিকতা কি তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে এসব কর্মসূচি এখন সহিংস হয়ে উঠেছে সহিংস কর্মসূচি কঠোরভাবেই দমন করতে হবে কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংস প্রতিবাদের কর্মসূচি অধিকার থেকে জামাতকে বঞ্চিত করতে হলে জামাতকে নিষিদ্ধ করার অকপট পদক্ষেপ সরকারকে নিতে হবে আমি এই প্রসঙ্গে থেকে একটু সাদেকা আপার কাছে আসতে চাই এটি আপনি বলেছেন একদম স্পষ্টভাবে সাদেক আপা আমি মানে আওয়ামী লীগের মধ্যে কেমন জানি বা বর্তমান সরকারের মধ্যে কেমন জানি একটু দ্বিধার জায়গা দেখছি প্রফেসর আলী রিয়াজ তার একটি লেখায় বলছেন এরকম অষ্টম সংশোধনী বাতিলের কারণে এবং পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে এই সম্পর্কে বিচ্ছেদ টানা যেত সম্পর্কটাকে তিনি বলছেন যে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তার পরিবর্তের ব্যবস্থাটি মৃত পায় শরীরে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করা হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্ট করেই রাষ্ট্রধর্ম বহাল রয়েছে এবং সম্ভবত তাকে ভবিষ্যতে সংশোধন রাজনীতি থাকবে এবং উনি বলেছেন যদি জামাতকে নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়ায় বর্তমান সরকার যেতে চায় বা অন্য কোন সরকার যদি সেটা উদ্যোগ নেয় তাহলে সেটা দ্বিতীয় দফায় আর একটা আইনি প্রক্রিয়ায় আসতে হবে অনেক ধরনের ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি আছে তাই না আপনি উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো তো দেখবেন কিন্তু তাই বলে যে ধর্মভিত্তিক যদি ধরেই থাকে জামাত ইসলামকে তারা যদি স্বনামে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করে থাকে এবং যে ধরনের গণহত্যা অগ্নিসংযোগ লুণ্ঠ নারী ধর্ষণ চালিয়েছে সেখানে তাদের নিষিদ্ধ হওয়ার প্রশ্নটি বা সেই দাবিটি কিন্তু আমরা দেখছি যে আসছে তো সেখানে আমি এটাকে ওনার সাথে একেবারেই আমার একমত হতে হবে এবং আমার মনে হয় না সেই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ একদমই একমত কারণ আজকে যদি আপনি দেখে থাকেন সরাদি উদ্যানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভাষণে কিন্তু এটা খুব পরিষ্কার হয়ে আসছে যে উনি বলেছেন যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সাথে সাথে উনি জামাত ইসলামের কথাটিও নিয়ে এসছেন সাধারণ জনগণ হিসেবে বলবো আমার কাছে মনে হয় যে আমি শুরু করতে চাই জনগণ দিয়ে যে জনগণ আসলে কি চাচ্ছে এবং যে মার্চ মাসটা যেটা আসছে যে পুরো মার্চ মাসটা আসলে আমরা কোনো কাজই করতে পারিনি কোনো এখন মানে প্রায় শেষ হওয়া বা ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে থেকে শুরু হয়েছে এবং কোনো প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক আমরা করতে পারিনি বাংলাদেশ এত প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা সামাজিক সূচককে যেটা অমর্ত্য সেন বলেছেন যে আমরা এগিয়েছি নারী উন্নয়ন বলেন মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হচ্ছে নাম নারীর স্বাস্থ্য বা গড় আয়ু মানুষের শিশু মৃত্যুর হার এগুলো কিন্তু আমরা ভারতের চেয়ে ভালো করছি আমাদের নারীরা যেটা আয় করে সেটা ভারতের পুরুষের থেকেও বেশি আয় করে মানে মানে যদি বৈষম্যের দিক দিয়ে দেখতে চান নিম্নবিত্ত যেসব নারী তারা কিন্তু ভালোই আয় করছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই পরিস্থিতিতে পড়ে আমাদের যে প্রবৃদ্ধিটা ছিল সেই প্রবৃদ্ধিটা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আপনি বিকেএমই বলেন বিজেএমই বলেন এবারে যে আমরা যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারটাকে যারা গ্রহণ করতে পারছে না এবং তারা যেভাবে সহিংসতামূলক একটা মানে পরিকল্পনা নিয়ে তারা যেভাবে হরতাল ডেকে প্রোগ্রাম করছে সেখানে আগে কিন্তু আমরা দেখিনি যে এক্সপোর্ট করার জন্য যেগুলো যাচ্ছে ট্রাকগুলো সেগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে হয়তো সেগুলোকে ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়েছে একটু পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটা কার ক্ষতি হচ্ছে যেখানে বাংলাদেশে এত লক্ষ শ্রমিক গার্মেন্ট সেক্টরে কাজ করছে অন্যান্য সেবা ক্ষেত্রে হরতালের ক্ষতিটার কথা বলছেন কিন্তু যে কারণে হরতালটা দেওয়া হলো বিশেষ করে আজকে এবং কালকের হরতাল 
সেটা কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে বুধ 11 মার্চ বিএনপি এর কার্যালয়ে ঢুকে যেভাবে তাদের নেতা নেত্রীকে গ্রেফতার করা হলো এর দায়িত্ব আপনি আসলে কাকে দিবেন মানে এটা কেন এটা কেন করা হলো না এটা আমি বলবো যে একজন গণতান্ত্রিক মানুষ হিসেবে সচেতন মানুষ হিসেবে যে এবং আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারাও বলেছেন এবং সুশীল সমাজও বলেছেন যে যেভাবে বিএনপি এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢুকে মিডিয়াকে ডেকে দুই ঘন্টা ধরে একটা দীর্ঘ সময় ধরে একটি মনে হচ্ছিল যে একটা ছোটখাটো ছায়াছবি দেখছি আমরা তো সেটা আসলে আমার মনে হয় যে সৌজন্যমূলক আচরণ হয়নি একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি সেটা আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি মনে করি যে আমি পত্রপত্রিকা যেটা দেখছি মানুষের জনমতও কিন্তু সেটা উঠে এসেছে এটা কাম্য না কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে এটাই কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং যখন আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের ছিল তখন তাদের যে তথ্যকেন্দ্র ছিল সেটা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে পরে আবারও তারা দ্বিতীয় পর্যায়ে দুই হাজার চার সালেও কিন্তু তাদের তিন নম্বর রোডের আওয়ামী লীগ অফিস আক্রমণ করা হয়েছে তো আমি বলবো না যে আপনি এটা করলেন টিট ফর ট্যাক এইটা এই অপসংস্কৃতি যেটা রাজনৈতিক এইটা থেকে আমাদের দূরে সরতে হবে এই দূরে সরার উপায়টা নিয়ে ডক্টর আসিফ নজরুল আপনার মতামত শুনবো আমরা একটু ঢাকার বাইরের একটু ওনাদের মতামত শুনে আসি আমাদের রাজশাহী প্রতিনিধি আহসান হাবিব অপুর সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে অপু আপনি একটু বলবেন যে রাজশাহীর মানুষ কি চায় আন্দোলন হোক বা হরতাল চলুক বা এরকমই চলতে থাকুক না এর থেকে কোনো রকম উদ্ধার চায় আপনি কি মনে করেন আহসান হাবিব অপু আসলে আসলে এই সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনা নিয়ে এখন যদি এক কথাই বলতে যাই তাহলে রাজশাহীর মানুষ আসলে শান্তি চাই এখন আমরা গত কয়েকদিন ধরের প্রেক্ষিতে আমরা আমি বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলেছিলাম মানুষের মধ্যে একটা অন্য ধরনের ভীতি কাজ করছে সাম্প্রতিক সময়ে সহিংসতা এক 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 জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ কোথায় ককটেল বিস্ফোরণ কোথাও গাড়ি ভাঙচুর এই সব মিলিয়ে আসলে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে একটা আমি দেখেছি যে সাধারণ মানুষ যারা বাজার যেত যারা বিকেলে ঘুরতে যেত তারা কিন্তু এখন স্বাভাবিকভাবে বের হতে ভয় পায় বিকেলবেলা বিশেষ করে হরতালের আগে যেটি যে হরতালের আগে খুব সাধারণ মানুষ বের হতে চায় না সব মিলিয়ে আসলে যেটা মানুষের এখনকার আমি বিভিন্ন দিকের মানুষের সাথে কথা বলে যেটা তারা চাই হরতাল নয় বরং শান্তি চাই তারা হরতালের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সরকার একটা কিছু করুক এটি নয় বরং তারা বলছে রাজনৈতিকভাবে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হোক এবং দেশে যাতে একটা সম্প্রীতি স্থাপন হয় এবং আগামী নির্বাচন নিয়ে যে আগামী নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসছে ওপো আপনার বক্তব্য পরিষ্কার আমরা বুঝতে পেরেছি একটু সোহেল মাহমুদের কাছে শুনি উনি খুলনা থেকে বলছেন খুলনাবাসী কি মনে করে সোহেল মাহমুদ হ্যাঁ ভাই আমরা কিন্তু খুলনাতে গত কদিন ধরে যে সংগ্রাম চলছে এবং যে বিক্ষোভ সমাবেশগুলো চলছে সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে বিএনপি পক্ষ থেকে যে জিনিসটা বলা হয়েছে যে তারা কিন্তু খুলনাতে এখনও পর্যন্ত কোনো সহিংস রাজনীতি কিন্তু তারা করেনি তারা কিন্তু সবসময় শান্তিপূর্ণ সমাবেশ মিছিল মিটিং এগুলো করেছে তারা কিন্তু সবসময় শান্তির পক্ষেই ছিল এবং গত যে কটা হরতাল খুলনাতে পালিত হয়েছে সেখানে কিন্তু পিকেটিং করতে দেখা গেছে জামাত শিবিরের কর্মীদের বিএনপির সেইভাবে কিন্তু কোনো পিকেটিংয়ের আমরা দেখিনি আর এছাড়া এখানে আমরা দেখেছি যে আজকে সকালে কিন্তু যুবলীগের একটি মিছিল ছিল হরতাল বিরোধী এবং ছাত্র দলের কিন্তু একটা মিছিল ছিল দৌলতপুর থেকে বেরিয়েছিল তো তাদেরকে কিন্তু সেইভাবে তারা ব্যানার বহন করেই কিন্তু মিছিল করে সেইভাবে আমরা চিনি কিন্তু তাদের মধ্যে কিন্তু সহিংসতা আমরা ওইটা দেখিনি কখনো এবং তারা কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে এখানে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে সোহেল মাহমুদ আপনাকে ধন্যবাদ হাসিবুর রহমান বিলুর কাছে জানতে চাইবো যে বগুড়ার অবস্থা বিলু ভাই আপনি একটু বলবেন যে বগুড়াতে কি বগুড়ার লোকজন কি ভাবছে হ্যাঁ ধন্যবাদ প্রথম যে বিষয়টা বলতে চাই সেটা হলো যে অন্যান্য এলাকার মতোই কিন্তু বগুড়ার মানুষও শান্তি চায় কিন্তু সেই শান্তির জায়গাটা কিন্তু খুবই দুর্বল হয়ে এসছে বগুড়ায় দুইটা কারণে আপনি জানেন যে জামাত শিবিরের লোক সাথে বিএনপির লোকজনকে নিয়ে গত তেসরা মার্চ বগুড়ায় যে ঘটনাটা ঘটিয়েছে এরপরে মানুষ কিন্তু সত্যি সত্যি খুবই আতঙ্কিত আর এই মুহূর্তে বগুড়ার মানুষের যেটা চাওয়া রাজনৈতিক দলগুলো যদি নিশ্চিত করে যে তারা কোনো সন্ত্রাসী কায়দায় মানুষকে ভয় দেখাবে না কোনো ককটেল মারবে না কারো বাড়িতে আগুন লাগাবে না কোথাও ঢিল ছুড়বে না তাহলে কিন্তু প্রমাণ হবে যে বগুড়ার মানুষ আসলে হরতাল চায় কি চায় না বিলু ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি ডক্টর আসিফ নজরুল আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যে আপা বলছিলেন যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা আমাদের তিনজন বিভাগীয় প্রতিনিধি ব্যুরো প্রধান তারাও বললেন মন্ত্রীর উপর আপনি শুনেছেন আমরা একটা বিরতি নেওয়ার পরে শুনবো যে এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিটার কারণটা বা শিকড়টা আপনার কাছে জানতে চাইবো এবং আমি হরতাল প্রসঙ্গে আপাকে বলছিলাম যে বিএনপির কার্যালয়ে ঢুকলো কিন্তু আমরা দেখেছি যে কার্যালয়ে ঢুকার আগেই আসলে হরতাল ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল তার পরদিন একটি দুটি 
ককটেল ফোটার পরে এই গুলি বিষয় আপনার কাছে একটু জানতে চাই সাদেক আপা একটা অত্যন্ত কারেক্ট কথা বলেছে আজকে ধরেন বিএনপির কার্যালয় যেভাবে আপনার অ্যাটাক করা হয়েছে এটা আমাদের সবার চোখে লেগেছে এবং আমার খুব ভালো লেগেছে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত এটা সমালোচনা করেছেন আমরা যে রিপোর্ট পড়ি যে তাদের যে কার্যনির্বাহী কমিটি এবং মাহবুবুল হক হানিফ সাহেব বলেছেন আপনার খুব সিগনিফিক্যান্ট ব্যাপার এটা এরকম আপনার বিএনপি আমলেও এরকম ঘটনা ঘটেছে কোনোটা ডিগ্রি একটু বেশি একটু কম প্রকৃতিগতভাবে একই ঘটনা এটা যেমন রাজনীতির সংস্কৃতির অংশ আবার বিএনপি যে এরকম হরতাল ডাকছে আপনার অর্থনীতির কাত চাকাকে আপনার অচল করে দিচ্ছে জনজীবনের চরম দুর্ভোগ নামিয়ে আনছে এটাও আবার আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটা অবিচ্ছেদ্য পাঠ হয়ে গেছে যেটা আমরা বিএনপির আমলে দেখেছিলাম আপনার আওয়ামী লীগ একশো ছিয়াত্তর দিন হরতাল করেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার আনার জন্য এই যে কালচারটা এই কালচারটা হয় কি আমরা অনেকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করি আপনি দেখেন আপনি বগুড়ায় কথা বলেন খুলনায় কথা বলেন রাজশাহীতে কথা বলেন কেউ পছন্দ করে না কেউ পছন্দ করে না সবাই চাচ্ছে দেশে একটা শান্তি আসুক একটা সহনশীল রাজনীতি হোক এখন আমাদের এখানে হয় কি এটা পলিটিক্যালি এডুকেটেড মানুষ খুব বেশি নাই ফলে এখানে হয় কি অত্যন্ত উত্তেজক কথাবার্তা ছড়িয়ে দেশকে বিভক্ত করা খুব সহজ হয়ে যায় আওয়ামী লীগের জন্য সহজ হয় বিএনপির জন্য সহজ হয় আপনি খেয়াল করে খেয়াল করে দেখবেন এখানে আপনার পেনশন পলিসি নিয়ে আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে ঝগড়া হয় না শিক্ষানীতি নিয়ে ঝগড়া হয় না কৃষি নীতি নিয়ে ঝগড়া হয় না তেল গ্যাস সম্পদ কীভাবে ম্যানেজমেন্ট করা হবে এটা বিদেশিরা পাবে না আমরা করবো এটা নিয়ে ঝগড়া হয় না আমেরিকার সাথে সম্পর্ক কী হবে এটা নিয়ে ঝগড়াঝাটি হয় না ঝগড়াঝাটির বিষয় কি নন প্রোডাকটিভ এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর ইস্যু আর কি এত বছর আগে ওই নেতা কী বলেছিলেন এত বছর আগে ওই নেতার রোল কী ছিল আমি মুক্তিযুদ্ধে কী করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধের সময় কী করি নাই আমি এটা কি চাই কিনা চাই এগুলি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ডিবেট আমি বলছি না এগুলো ইম্পর্টেন্ট ডিবেট না কিন্তু পাশাপাশি আমার যে কনস্ট্রাকটিভ ডিবেটের সোসাইটিকে এঙ্গেজ করতে হবে এটা আওয়ামী লীগও চায় না বিএনপিকেও চায় না বিএনপিও চায় না কারণ কনস্ট্রাকটিভ ডিবেটে যখন জনগণ শিক্ষিত হয়ে যাবে তখন তারা আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিকে একইভাবে কাট করা দাঁড় করাতে পারবে যে আপনার সময় ভারত সম্পর্কে নীতি বিএনপিকে জিজ্ঞেস করতে পারে আপনি তো অনেক ভারত বিরোধিতা করেন যখন আপনার ক্ষমতা আসছিলেন আপনার কি গ্যাঞ্জেস ওয়াটার চুটি বাদ দিয়েছিলেন আপনার কি পার্বত্য চুক্তি বাদ দিয়েছিলেন আপনার কি বর্ডার খোলা খুলে দিয়েছিলেন না তাদের জন্য চোরা কারবার করার জন্য ইয়ে করার জন্য আবার যদি জনগণ শিক্ষিত হয়ে যায় তো আওয়ামী লীগকে আবার প্রশ্ন করতে পারে আপনারা যে এত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন তা আপনারা জামাতের সাথে আতাত করেন নাই ছিয়াশিতে আতাত করেন নাই ছিয়ানব্বই আতাত করেন নাই এটা আসবে এবং আরও কনস্ট্রাকটিভ প্রশ্ন আসবে যে আপনারা যে বলেন আপনারা জনগণের লোক মেহনতি মানুষের কথা বলেন বিএনপির সাথে আপনাদের তেল গ্যাস সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পার্থক্য কোথায় মুক্ত বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে পার্থক্য কোথায় বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পার্থক্য কোথায় দুর্নীতির ক্ষেত্রে পার্থক্য কোথায় এই প্রশ্ন যেন মানুষ না করতে পারে এই জন্য এক এই বিএনপি আওয়ামী লীগ দুইটা বড় পলিটিক্যাল পার্টিরই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রচারণা এবং তাদের যারা সুবিধাভোগী আপনার নাগরিক সমাজের অংশ আছে সুবিধাভোগী বলতে আমি বুঝছি কি ধরেন একটা অযোগ্য লোক এখন আওয়ামী লীগ আমলে ধরেন একটা বড় পজিশন পেয়ে গেল বা বিএনপি আমলে বড় পজিশন পেয়ে গেল তারা একটা স্লেবের মতো আচরণ করে আম নট আজকে ধরেন সাদেক আপার মতো অত্যন্ত শিক্ষিত যোগ্য মানুষকে ইলেকশন কমিশনের সদস্য বানাক আর তথ্য কমিশন সদস্য বানাক এটা এটা ওনার যোগ্যতার জন্য কম পজিশন সো ওনার স্লেব হওয়ার দরকার নাই কিন্তু ধরেন একটা অযোগ্য লোককে যদি আপনি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ভিসি বানিয়ে দেন বা একটা অযোগ্য লোককে আপনি ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশনের মেম্বার বানিয়ে দেন বা আপনি একটা বাংলাদেশের প্রধান বানিয়ে দেন তারা হয় কি ওই পুরা রাজনৈতিক প্রচারণার একটা টুলস হিসাবে কাজ করে পরে পুরা জনগোষ্ঠীকে কৃত্রিমভাবে বিভক্ত করে ফেলে আমি মনে করি না বাংলাদেশের লোক বিভক্ত আপনি মেজর ইস্যুতে যান বাংলাদেশে বহু লোক আছে একই সাথে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করে চার নেতাকে শ্রদ্ধা করে এবং জিয়াকেও শ্রদ্ধা করে বাংলাদেশে বহু লোক আছে যারা আওয়ামী লীগ বিএনপির হানাহানি পছন্দ করে না বহু লোক আছে যারা ধার্মিক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমানভাবে লালন করে আপা আপনি ডক্টর আসিফ নজরুলকে শুনছিলেন আপনি তারপর থেকে বলবেন পাশাপাশি যদি একটু বলেন যে এর থেকে উত্তরণের উপায়টা কি আমি শুরু করি হরতাল দিয়ে আসিফের একটা কমেন্ট ছিল যে আওয়ামী লীগের সময় একশো ছিয়াত্তর দিন হরতাল হয়েছিল এটা ঠিক যে আমাদের যে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর চরিত্রটা এরকম যে আমরা একটা সবল রাষ্ট্র নয় যখন আমাদের সরকারের শেষ সময় চলে আসে শেষ বছরটা সবসময় একটা উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে যায় এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা তবে এবারের হরতালের পুরো চরিত্রটাই ভিন্ন সেটা হচ্ছে যে প্রতিটি হরতাল হচ্ছে সহিংসতামূলক এবং আজকে সকাল থেকে আপনি দেখেছেন যে রংপুরে মিঠাপুরে কিভাবে আক্রমণ হয়েছে রাজশাহীতে রক কাটা হয়েছে আমাদের তিনজন চিকিৎসক হরতালের আগের দিন রাতে বেগুন বাড়িতে যাওয়ার সময় আহত হয়েছেন অগ্নিদগ্ধ হয়ে একজন চিকিৎস
বেশি সহিংসতা দেখিনি এত বেশি প্রাণহানি দেখিনি যেটা আমি আজকে 2013 তে দেখছি আর একটা বিষয় উনি বলেছেন যে বিএনপি আওয়ামী লীগের মধ্যে মৌলিক উনি তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছেন না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে হয়তো মৌলিক পার্থক্য উনি এতদিন দেখেনি কিন্তু এখন এটা কিন্তু খুব দৃশ্যমান যে বিরোধীদলীয় নেত্রী যুদ্ধাপরাধীদের যাদেরকে আমরা বিচার দাবি করছি যারা এখন কারাগারে আছেন যাদের তিনজনের রায় দেওয়া হয়ে গেছে তাদেরকে উনি কিন্তু মন্ত্রিত দিয়েছিলেন এবং তাদের বিচারে যাতে না হয় সেজন্য কিন্তু উনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সিলেট বিভিন্ন ক্ষেত জায়গায় উনি একেবারে জনসমাবেশে উনি ভাষণ দিয়েছেন তাদের পক্ষে হয়ে তাহলে এটা তো দৃশ্যমান মানুষের কাছে যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার একটা পলিটিক্যাল পার্টি যে পার্টিটা মুক্তিযুদ্ধের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল তারাই এই দাবিটা কিন্তু সম্মুখী নিয়ে এসছে এবং আমি মনে করি যে এটা আসিফ আমার সাথে এগ্রি করবে যে বাংলাদেশে কি একটা পরিবারও পাওয়া যাবে যে পরিবারে কোনো শহীদ নেই এবং এটা কিন্তু একটা ন্যায্য দাবি এবং এক বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিকে যদি আমরা কলঙ্ক মুক্ত করতে চাই এবং আজকে যে প্রজন্ম চত্বরের যে দাবি সেটা সেটা যে ব্লগারদেরকে যে নাস্তিক বলাচ্ছে লেবেলিং করা আছে এটা অত্যন্ত কলঙ্কজনক এবং অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক আমি এটাকে মানে খুবই ঘৃণার সাথে আমি এটাকে আমি মানা করছি যে এ ধরনের কথা বলা উচিত নয় কেননা দুই একজন লোক কি লিখল সেটা বলে একদম সুইপিং জেনারেলাইজেশন করা এই তরুণ প্রজন্মকে যারা কিনা আমি যেসব আমি তো একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বৃহৎ বিভাগের শিক্ষকতা করি আসিফও করে আইন বিভাগে তো সেখানে তো আমাদের ছাত্রছাত্রীরা গেছে ওরা কি নাস্তিক মোটেই না শিক্ষকরা গেছেন বিভিন্ন প্রেশার গেছেন তো আমি মনে করি যে এইভাবে এই বলা উচিত না যেটা বলা উচিত যে ধর্মকে অপব্যবহার করে না আপনি আলেম যারা আছেন বাংলাদেশের ভাষায় যারা আছেন যারা ধর্মকে সবসময় চর্চা করছেন তারাই বলেছেন যে ইসলাম নিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে এখানে ইসলাম কোনো মানে সহিংসতার ধর্ম না ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং আপনি বলেন যে মদিনা সনদটা দেখেন না সেটা একটা ইসলামের একটা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে কিন্তু মদিনা সনদ হয়েছিল সেই সনদকে যদি আমরা ধরি সেটা অনেকটা আকবরের দিনে লাহির মতো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন বর্তমানে দুই হাজার তেরোতে আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের জনগণ যারা বিশেষ করে তেত্রিশ পার্সেন্ট ভোটার ছিল লাস্ট ইলেকশনে তারা কি চায় তাদের দিকে কিন্তু আমাদের তাকাতে হবে এবং এই দুইটি দলকেই তাকাতে হবে এদের দিকে আসিফ ভাই আপনার আমি একটু অ্যাড করি হ্যাঁ আমি সাদেক আপনার সাথে অনেকাংশে একমত একটা জায়গা আমার একটু ভিন্ন মত আছে যেমন উনি যে বলছেন না যে এখন হরতালে বেশি সহিংসতা হচ্ছে এটা আমি ওনার সাথে একমত কিন্তু সহিংসতা বিরোধী দল বলি সহিংসতা হচ্ছে দুই পক্ষ থেকেই কিন্তু আজকে আপনার যেই সাধারণ মানুষের উপর জামাত শিবিরের কর্মীরা যেভাবে চড়া হচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষে বিএনপির কর্মীরা যেভাবে চড়া হচ্ছে যেই ধ্বংসযজ্ঞ চলছে এটা মাত্রা বেশি একই সাথে সাথে পুলিশের গুলিতে বিরোধী দলের নেতা কর্মী এবং সাধারণ জনগণ যেই হারে মারা যাচ্ছে এটাও বেশি এমনকি পাকিস্তান আমলেও আপনার একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে কোনো মার্শাল ফিল্ড মার্শালের রেজিমেও আয়ুব খান বা ইয়াহিয়া খানের রেজিমেও পুলিশের গুলিতে জামাত মারা গেল না একজন ছাত্র মারা গেল নিরীহ জনগণ একজন আজকে একটা ট্রাক চালকও মারা গেছে আমার মনে হয় যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি ঘুমিয়ে আছে শেষ করে যেমন আমাদের প্রধান ডেইলিগুলোতে যখন আসে ধরেন পুলিশ মারা গেছে আমি ফর এক্সাম্পল বলছি পুলিশ মারা গেছে দশ জন সাধারণ লোক মারা গেছে চল্লিশ জন তাদের মধ্যে ধরেন গুলিবিদ্ধ আছে তো আপার সাথে আমি একমত যে চল্লিশ জনই পুলিশের গুলিতে মারা গেছে এমন কথা নেই কেউ জামাতের ইয়েতে মারা যেতে পারে বাট আমরা যে পুলিশের গুলিতে যারা মারা গেছে যাদেরকে আইডেন্টিফাই যে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে এবং এটা আইডেন্টিফাই করার তো কোনো ব্যাপার না পুলিশ অ্যাটাক হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও বলেছে পুলিশ অ্যাটাক হয়ে গুলি করেছে এই নাম্বারটাও তো আপনার আনপ্রেসিডেন্টেড আর আপার সাথে আমি একমত অ্যাজ ফার অ্যাজ কালচারাল অ্যাসপেক্ট ইজ কনসার্ন জামাতে আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপির পার্থক্য আছে আওয়ামী লীগ বিএনপির তুলনায় অপেক্ষাকৃত অসাম্প্রদায়িক দল অপেক্ষাকৃত আওয়ামী লীগ বিএনপির তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি সিনসিয়ার যুদ্ধ অপরাধী বিচারের সঙ্গে কিন্তু আমি যে ইস্যুগুলো বলেছি এই যে আপনার তেল গ্যাস সম্পদের ব্যবস্থাপনা দুর্নীতি দুঃশাসন আপনি যুদ্ধ অপরাধের বিচার প্রসঙ্গেও অপেক্ষাকৃত শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন সেটা একটু বুঝতে পারলাম না আরেকটা জিনিস আমি একটু বলতে চাই আপনি একাত্তর একাত্তর সালের উদাহরণ দিচ্ছিলেন আপনি সারা পৃথিবীতে কোথাও দেখেছেন যে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির মাধ্যমে পুলিশ এভাবে আক্রান্ত হয় তখন সেখানে চারজন থেকে ছয়জনের বেশি একটা পুলিশ থাকে না একটা ফাঁড়িতে তো সেখানে পুলিশকে যেভাবে সাধারণীকরণ হিসাবে তাদেরকে আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই তারপর আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব আমরা একটু 
ख्याल मान जमात शिविर ऊपर जो हमलार कथा पुलिस हमलार कथा बला है जमात शिविर की भावे लोक जन को उद्बुद्ध कर मस्जिदे माइकिंग अमुक छवि चाँदे देखा जा चाँदे आक्रमण करते हैं क्षेत्र में पुलिस की करना आज आनी निजे बहिंस कर्मसूची कठोर भाव नियमतानिक भाव रईट आ जमायत के निषिद्ध कर पदक्षेप सरकार के प्रसंगे आगे चेहरे नियमतानिक अहिंस प्रतिबदार दल के वंचित करते हमें निषिद्ध कर अकपट जमत प्रसंगे पदक्षेप सरकार पूरा कन्टेक्स देखते हैं एक नम्बर कथा हे अपनी जो इश्यूटा आनलें जी अहिंस भावे कर्मसूची पालन करते दीचन कि ना से आनी ना दीते चान अपना दल के निषिद्ध करते हैं दैट इज ए डिफरेंट थिंग जो लिखी कठोर भावे एट सब समय इमप्लाइड आईन काठाम मध्य कठोर भावे बिकज हमें एक लय टीचार हमें बोलते परिना बेआईनी कठोर भावे बोलते चाहिए आईनी कठोर भावे पूरा लेखार कन्टेक्स आनी देखें आईनी कठोर भावे एन आपनी धरें तक अधिकांश क्षेत्र पुलिस अटैक्ट हो ठीक है किचु किचु क्षेत्र में पुलिस हमें आरोप शब्द मात्रातरिक्त शक्ति प्रयोग कर पब्लिक पार्सेपन की बहु मानुषर का जनगोषी एक बिराट अंशर का पार्सेपन हम पुलिस अनेक बस मात्रातरिक्त शक्ति प्रयोग कर आकांक्षा मन करें पुलिस करे ना ठीक है एक डिविसन आपनी जो सरकार हमें अपन दायित्व क्यी आपनी एक क्रेडिबल इन्भेस्टिगेशन करें एक ह्विट पेपर दें दिए आपनी जी बोलते जरा मारा गे तर मध्य अने के गाए रबार बुलेटर चिन्ह छो तर मैंने तक प्रथम रबार बुलेट मारा होनी बोलें तर गाए पाए बुलिर चिन्ह छो तर मैंने हे ताकि पाए प्रथम गुली कर ठेकान चेषा करा जो धे आस प्रथम साउंड ग्रेनेड मारा हो समस्त कथा तो अपना बोलते हैं आपनी जो एगुली ना बोले बोलें पुलिस अपनार अटैक्ट हो तई कर अभी ये विश्वास करते नाराज जी आवी लीगर पुलिस बनपि पुलिस जतियों पार्टी पुलिस ता को क्षेत्र ही बाड़ाबाड़ी करें को शक्ति प्रयोग बाड़ाबाड़ी करें सम्पूर्ण डिसिप्लिन भाव शक्ति प्रयोग कर त्रिस चल्लिस जन लोक मारा गए विश्वास करते राजी ना एट बनपि आमले विश्वास करते राजी हब ना आवी लीगे विश्वास करते राजी हब ना कथा हे लोकर जो पार्सेपन आज है पार्सेपन दूर करार जो जी प्रोअक्टिव रोल स्वराष्ट्र मंत्रालय ढाका उचित छो ये करें उनारा ना कर सरकार के विपदे फेले अनेक मानुष भूल कर हक करेक्टलि हक सरकार के अक्यूज कर पुलिस अनेक बस बाड़ाबाड़ी कर सदेकाप्पा जी डर आसिफ नजरल आगे कथा थे आसि जी क्यों जी जानते चाय तथ्य अधिकार आईने मध्यमे जे जो मृत्युगुली घटे से पुलिस सदस्य हरताल ग मारा गारा गथ्य पुलिस रोल बार बार इटाओ तो देखते हैं शुरूते ही बोले जो एबारे हड़ताल नेचार जो विशेषकर जमत इसलम जो हमें हड़ताल दीचे तरह जो मिचिल जो बेर हटात कर ता बेर चोरा गुप्ता हमला चला ताओ कस सहिंस मैंने तरह का अनेक धरण अस्त्र ता सज्जित अनेक पुलिस इंटरव्यू दिखे जो अपने से अस्त्र नहीं गान पाउडर नहीं अपनी कानसार्टर दिखे तकान तीन सौ कोटी टाइम विद्युत फ्लैट से ध्वस हो गए तब से बोलो मन कि रूट कज थे सर जा दिखे मन आसिफ हमारे एकमत और अन्य जनगण हम एकमत जो देशे एक्टर समय एस ग अन्य धर्मभित दलगुली के सम्मान रेखे बी जमत इसलम तो धर्म के अपव्यवहार कर बर्म हिसाब से डाल ढाल हिसाब से व्यवहार कर तरह जो अर्थनैतिक भीत 
যেটা জাগরণ মঞ্চ থেকে একটা দাবি ছিল যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবির সাথে তাদের এই যে যারা কিনা এই সমস্ত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংগঠনগুলি আছে এগুলো যেন তারা ব্যবহার না করে বা এগুলো যেন তারা যেন মানে আপনার ব্যাংক বিমা ইত্যাদি লোন যে নিচ্ছে এবং এখন একটা খবর আসছে যে এদের সত্তর পার্সেন্টই আসছে দেশের বাইরে থাকে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমতি দিয়েছে যে তারা তাদের শেয়ারটা বিক্রি করতে পারবে এখন ওই যে এবং সত্তর পার্সেন্ট যদি মিড লিস্ট থেকে আসে তো এবং আবার যদি মিড লিস্টই ক্রেতা হয়ে যায় তাহলে আমাদের দেশে জামাত ইসলামের অর্থনৈতিক ভিত কি দুর্বল হবে না সবল হবে এবং আমার মনে হয় যে আমরা যদি এটা ব্রডার একটা ক্যানভাসে আমাদের দেশে বর্তমান যে অবস্থাটা চলছে সেটা দেখতে হবে এবং আরও আরও মানে এগোতে হবে এবং দুটি রাজনৈতিক দলই বলছে যে হ্যাঁ আমরা সংলাপে বসতে চাই একজন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুতে আর একজন বলছেন যে না অন্তবর্তীকালীন সরকার বা যে নামেই আপনি টার্ম করেন একটা বসার আপনি কি মনে করেন যে এই পর্যন্ত আপনি যতগুলি প্রস্তাব দেখেছেন সেখানে একবারও মনে হয়েছে যে আওয়ামী লীগ আসলে সংলাপে বসতে চায় কারণ আওয়ামী লীগ তো বলেছে বা বিএনপি সংলাপে বসতে চায় আওয়ামী লীগ বলেছে যে তার আলোচনা করবে হচ্ছে যদি জামায়াতকে ত্যাগ করে ছেড়ে দিয়ে বিএনপি আসে তো কয়েকদিন আগে কিন্তু আপনার আশরাফ ইসলাম সাহেব উনি আনকন্ডিশনালি ইনভাইট করেছে যে আমি তাদেরকে তাদের তারা তাদের দাবি নিয়ে আসে তারপরে তো তারপরে তো আবার বলেছেন যে হ্যাঁ একটা বিষয় আমি দেখছি যেটা দুটো দলের মধ্যে আছে যেমন ধরুন কোন বক্তব্যটা আমরা আমরা কোন বক্তব্য একদম রাইটলি পয়েন্টেড আউট বাই ইউ বিকজ যখন আপনার শাহবাগ চত্বরে প্রজন্মরা জড়ো হলো তখন কিন্তু মির্জা ফখরুল সাহেব কারাগারে ছিলেন তরিকুল ইসলাম সাহেব দায়িত্বে ছিলেন তিনি ওদেরকে কিন্তু সমর্থন দিলেন যখনই মির্জা ফখরুল সাহেব বের হয়ে আসলেন ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বিএনপির তখন উনি বললেন না এটাকে সমর্থন দেওয়া যাবে না এটা তো ঠিক হচ্ছে না এই যে একটা দ্বিধা বিভক্তি তা এই একটা বড় রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঠিক তেমনইভাবে আওয়ামী লীগের মধ্যে যারা কথা বলছেন আসল মুখপাত্র যে কে হচ্ছেন এখানে আর সেই সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আওয়ামী লীগ এত বড়টি রাজনৈতিক দল সেখানে কনসিস্টেন্সি থেকেই বলতে হবে যে ওনারা কী দাবিতে কথা বলবেন ওনারা কি তবে এখানে একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকতে হবে এবং বিভিন্ন ইস্যুতে এবং শুধুমাত্র সংলাপ আমি মনে করি না দুটি রাজনৈতিক দল করলে চলবে এখানে বিভিন্ন পেশার শ্রমিক কৃষক ব্যবসায়ী শিক্ষক এবং সাধারণ মানুষ তাদের এক মানে একটা তাদের যে মতামতগুলো আসছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বা আমাদের মাধ্যমে বলা হলো যে বিচারপতি কে এম হাসানের অধীনে তত্ত্বাবধায় সরকার হলে আওয়ামী লীগ যাবেন তারপরে কিন্তু একটা লক্ষ্য যা হলো সংবিধানের কনস্টিটিউশনের ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে এবং কোনোভাবেই একমত হওয়া গেল না আমরা দেখেছি রাষ্ট্রপতি ইয়াজুদ্দিন আহমেদ কে তত্ত্বাবধায় সরকার বা প্রধান হয়েছিল খোঁজা হয়েছিল না আমরা দুইটা দল কি কোন ভাবে একমত হতে পারবে যে কোন একটা লোকের অধীনে তত্ত্বাবধায় এবং সেটা কিভাবে আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই আপনি ধরেন একটা উদাহরণ যেটা দিয়েছেন এটা কারেক্ট উদাহরণ বাট এটা একটা আইসোলেটেড উদাহরণ আপনি খেয়াল করে দেখেন আমাদের এখানে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ছিল তিনটা তত্ত্বাবধায় সরকার ছিল এই তিনটা সরকারে মোট আপনার চল্লিশ চারটা সরকারে চল্লিশ জন লোক ছিল চল্লিশ জন লোকের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি একমত হতে পেরেছিল চল্লিশ জনের ক্ষেত্রে একমত হতে পারার যদি ইতিহাস থাকে তাহলে আরো দশ জন বারো একজনের ক্ষেত্রে কেন পারবে না আসিফ ভাই চল্লিশ জনের ক্ষেত্রে কি আওয়ামী লীগ বিএনপি একমত হয়েছিল তা কিন্তু না মেনে নিয়েছিল মেনে নিয়েছিল মেনে নিয়েছিল মেনে নেওয়ার পরে কি পেয়েছি আপনি দেখেন খেয়াল করে না এটাও তো আমাদের দেখতে হবে মেনে নেওয়ার পর আমরা কি পেয়েছি আপনি দেখেন বাংলাদেশের ইতিহাসে যতগুলো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছে প্রত্যেকটা সংসদের পতন হয়েছে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অথবা গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায় সরকারের আন্ডারে যেই সংসদগুলো হয়েছে প্রত্যেকটা কমপ্লিট করতে পেরেছে পাঁচ বছর এটা কি আপনি তুচ্ছ তুলনা মনে করেন এটা একটা রিমার্কেবল ঘটনা আজকে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাদের গভর্নমেন্ট মেয়াদ পূর্ণ করতে পেরেছে আর আমরা এর আগে অলরেডি চারটা মেয়াদ পূর্ণ করে ফেলেছি আমি ধরে নিচ্ছি এই গভর্নমেন্টের মেয়াদও পূর্ণ হবে এটা সহ চারটা হবে প্রত্যেকটা তত্ত্বাবধায় সরকার আন্ডার করা তার মানে কি আপনি তো অ্যানালজি টানতে হবে তত্ত্বাবধায় সরকার হচ্ছে লেস ডিবেটেবল আমি কিন্তু ডিবেট লেস বলছি না লেস ডিবেটেবল মোর ক্রেডিবল ইলেকশন করার ক্ষেত্রে কারণ এই এই ডেটাগুলো একটা প্রমাণ করে আজকে আপনি আপনার প্রশ্নটা কি ছিল যে লোক পাওয়া যাবে নাকি আমি বলি দুই দল একমত হবে কিনা লোক লোক হ্যাঁ সেটাই সেটা দুই দলে যদি দুই দলে যদি নিয়ত থাকে এখানে প্রবলেমটা হয়ে গেছে কি ক্ষমতার দ্বন্দ্বটা আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি ক্রমান্বয়ে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যে ক্ষমতা বদল না কিন্তু এটা এটা হচ্ছে যদি আমি ইলেকশনে হারি ধরেন আমি আওয়ামী লীগ বা বিএনপি আমি যদি ইলেকশনে হারি তাহলে আগামী পা
আগামী পাঁচ বছর আমার বিরুদ্ধে এগুলি তো হবেই না অতীতে যত মামলা হয়েছে সব বাদ যত ব্যবসা আছে আমি পাবো আমার আত্মীয় স্বজন পাবো সো এটা শুধু ইলেকশনে জিতার গেম না তো এটা হচ্ছে পাঁচ বছর কে মহারাজা থাকবে আর পাঁচ বছর কে মানবেতর জীবন যাপন করবে এই যুদ্ধ এই যুদ্ধটা তারা করেছে তারা করতে করতে ক্ষমতা দণ্ড ওই জায়গায় নিয়ে গেছে আমরা হয়তো এই দুইটা বড় দলের ডিক্টেটেড কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তারা নিজেরা করেছে এটার জন্য তারা দায়ী তারা এটা অন্য দেশে হয় না আপনার একটা দল ইলেকশনে হারে বিরোধী দলে থাকে সম্মানজনকভাবে সুখী জীবন যাপন করে আপনি খেয়াল করে দেখেন আমাদের শেখ হাসিনা যখন বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন ওনার প্রাণ নাশের জন্য যে হামলাটা বুঝতে লাকিলি বেঁচে গেছেন ঠিক না আবার খালেদা জিয়া যখন বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন ওনার চল্লিশ বছর বাসার থেকে ওনাকে নির্দয়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে আমি কম্পেয়ার করছি না আমি বলছি কি পরিমাণ অসহনীয় জীবন তাদের যাপন করতে হয় আলোচনা করছিলেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেন প্রয়োজনীয় সেটা নিয়ে আমাদের একজন দর্শক আপনাকে জানতে চেয়েছিল যে গ্রামে সাউন্ড গ্রেনেড থাকে কি তিনি প্রশ্ন করেছেন তাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন করেছেন সাউন্ড গ্রেনেড একটা প্রতীকী অর্থে বলা হচ্ছে আমি শুধু সাউন্ড গ্রেনেড বলি নাই অনেকগুলো বলেছি পুলিশ কোনো প্রিভেন্টিভ মেজার্স দিয়েছে নাকি সেইটাই চূড়ান্তভাবে বডি লাইনগুলি করা আগে সেকেন্ড ব্যাপার হচ্ছে গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে আপনাকে কে বললো এগুলো তো শহরেও ঘটেছে থার্ড ব্যাপার হচ্ছে যদি সাউন্ড গ্রেনেড না থাকে শহরে বগুড়ার মতো শহরে সাতক্ষীরার মতো শহরে কেন দেওয়া হয় নাই আজকে সমস্ত মিডিয়া বুঝতে পেরেছে এই ধরনের একটা তাণ্ডব লীলা হবে সাইদির রায়ের পর কারণ আপনাদের ক্যামেরা ছিল সরকার কেন বুঝতে পারে নাই কেন দেওয়া হয় নাই সেটাই ডক্টর সাদেক আলিম আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বলতে চেয়েছিলেন হ্যাঁ আমি বলতে চাচ্ছি যে আসিফ নজরুলের প্রত্যেকটা লেখাই মনে হয় একটা কনক্লুশন ড্র করা হয়ে যাচ্ছে ইট ওয়াজ এ ভেরি লিড কোয়েশ্চেন টু হিম অ্যাকচুয়ালি যে কি চাচ্ছেন ওনার মতামতটা তো সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে উনি বলেছেন এবং চারবার এসছে এবং আমরা কিভাবে চলছি তবে আমরা যদি এটা মানে রাজনৈতিক অন্যভাবে দেখি আপনি ইরাক ইরান পাকিস্তান ভারত বাংলাদেশ এই জায়গাগুলোতে আমরা তত্ত্বাবধায়ক দেখছি এবং একটা খুবই ক্রাইসিসের যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসছে নেপালেও হ্যাঁ নেপালেও কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আমরা যদি গণতন্ত্রকে সুসংগত করতে চাই আমরা আর কতকাল একটা মানে এই তত্ত্বাবধায়কের মধ্যে থাকবো যেমন একসময় বাজপেয়ী যখন বাংলাদেশে এসছিল একজন সাংবাদিক তাকে বলেছিল তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে তখন বলেছিল যে তোমাদের তাহলে কোনো গণতন্ত্র নাই কেন যে দেশে গণতন্ত্র নেই সেখানে তো তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে নির্বাচন করতে হয় আর যেখানে আওয়ামী লীগ এবার মানে টু থার্ড মেজরিটি নিয়ে যেখানে তারা পার্লামেন্ট নিয়ে মানে এসেছে পার্লামেন্টে সেখানে থ্রি থ্রি ফোর্থ সরি তো সেখানে টু থার্ড বোধ আগে ছিল সেই থ্রি ফোর্থ বা যে মেজরিটি সেখানে কি জনগণের আস্থা থাকবে না যে এখানে একটা নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে এবং আমাদের মনে হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো সুসংগত করার সময় এসছে গণতন্ত্র চর্চার সময় এসছে সেখানে হয়তো একটু রাজনৈতিক বৈরি কিছু কিছু মতামত মানে এটার বিরুদ্ধে মতামত আসতে পারে বা আমাদের টার্বুলেন্সের মধ্যে দিয়ে যেতে হতে পারে কিন্তু তাই বলে যে আমরা এখনও সেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় বদলাচ্ছি বিশ্বায়নের যুগে আমরা এখন আইপ্যাড নিয়ে হাতে ঘুরছি কিন্তু আমি চাই না তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়ক সরকারই থাকবে আমি অন্য ধরনের কোনো প্রক্রিয়ায় মানে নির্বাচনে যেতে চাচ্ছি না আমি সেই জন্যই বলবো যে এটা আসলে আমাদের গভীরভাবে ভাবার বিষয় চলে আসছে এখন ডক্টর আসিফ নজরুল আপনি যদি শেষ করেন আপনার কাছে যদি শেষ কথা শুনি যে অনেক দর্শক কিছু কিছু কেউ 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 আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন করছেন তো একজন বলতে চাইছে যে এরকম যে শেখ হাসিনার উপরে গ্রেনেড হামলা এবং বেগম খালেদা জিয়ার বাড়ি থেকে উচ্ছেদকে আপনি এক করে দেখছেন ওইখানেই বললাম যেটা তুলনীয় না যে আমি দুইজনে খালেদা জিয়ার বাড়ি কি করে হয় এটা ওনার প্রশ্ন এটা আপনার আমি আমি যখন আনসার করছিলাম আপনি যে প্রশ্ন করেছেন আপনাকে ধন্যবাদ আমি যখন আনসার করছিলাম তখনই বলেছি এই দুইটা তুলনীয় বিষয় না এবং বলেছি ব্যক্তিগত সাফারিং এর সর্বোচ্চ উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে শেখ হাসিনার উপর বোমা ব্যাখ্যা করতে দেন শোনেন যখন শেখ হাসিনার উপর এই হামলাটা হয় তার তিন দিন পরে প্রথম আলাতে আমি এটা লেখা লিখেছিলাম আই আই থিঙ্ক ইট স্পিকস এ লট ওয়াট আই থট অ্যাট দ্যাট টাইম এক এই ঘটনার সাথে মতো নারকীয় ঘটনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঘটে নাই এত বড় কথা আমি বললাম মানে বিরোধী দলের নেত্রীর উপরে এই ধরনের ঘটনা জীবনে ঘটে না কোনো বিরোধী দলের নেত্রীর উপরে এত বড় ঘটনা ঘটে নাই আমি যখন উদাহরণ দিচ্ছিলাম যে প্রত্যেকের মানে খালেদা জিয়ার সাফারিং সবচেয়ে বড়টা কি ছিল তার কনটেক্সটে রাইট আর ওটা হচ্ছে শেখ হাসিনার কনটেক্স এটা কোনোভাবেই তুলনীয় না প্রথমেই বলেছিলাম তুলনীয় না আপনি যদি শেষ লাইনটা বলেন যে আমরা আসলে এখন সংকট থেকে উত্তরণের উপায়টা কি বা কি করতে আমি আপনাকে বলি আমি অন রেকর্ড বলি
एक स्मूथ इलेक्शन पक्षे जी आवी लीग और बनपिर मध्य मिनिमाम एक समझोता है तो सामने एक भलो भविष्य अपेक्षा कर आवी लीग जी बनपी के शक्तर जोरे राष्ट्रजंत्र व्यवहार कर राजपथे निपीड़न कर दमन कर जी आवी लीग दलियों सरकार अधीन इलेक्शन कर जीते आसते परे जानने विएनपि जो अंश ना ने आवी लीग गवर्नमेंटर जो भविष्य आवी लीग गवर्नमेंट से मानी और अनेक स्वैरतानिक एक सरकार है और जदि आवी लीग बनपी के राजपथे दमन करते नारे राजपथे दुई पक्ष शक्ति जो समान थे देश जदि दीर्घकाल जब यही अनिश्चयता अराजकता देशे चलते थे तेल आबार एक वन इलेवेन सीचुएशन है आशा करब जरको सीचुएशन सृष्टि होना आज के अनुष्ठान आसार जो डॉक्टर सदेक आलिम डॉक्टर आसिफ नजर आपने अनेक धन्यवाद ये आज के बनाते देखा आगामीकाल शुभरत्रि